Salve família, chegamos a mais um vídeo do África Mamba Oficial, a sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Sempre agradecendo a vocês que têm chegado nos últimos vídeos, têm se inscrito aqui no canal, que é muito importante. E principalmente, tá? A nossa primeira meta de sempre, deixar o like no vídeo. Se vocês confiam no projeto e no conteúdo, deixem o like para que esse é, canal e esse vídeo seja cada vez mais recomendado na plataforma aqui do YouTube. Porque a gente precisa chegar a mais pessoas. Ó, um lembre... dois lembretezinhos, tá? A gente saiu lá no Globosport.com falando dos adversários que vão enfrentar o Brasil na data FIFA de setembro, né? Gana e Tunísia. Isso é graças a vocês que dão moral a esse canal e eu não tenho nem o que falar porque eu já fiquei bastante emotivo. Então eu vou deixar o link aqui da matéria para vocês lerem lá a participação do África Mamba do Globesport.com. E outra, ó, África Mamba, coleção África Mamba, essa camiseta, se você quiser ter, chega lá no arroba África Mamba BR no Instagram e a gente... É, distribui a camiseta da coleção original em qualquer canto do país que vocês imaginarem, tá bom? Arroba África Mamba BR no nosso Instagram. Hoje a gente vai falar do paraíso africano, que é o Djibouti. Eu tenho quase certeza que a maioria não conhece o Djibouti, não é um país tão conhecido assim no continente africano, porque hoje a gente vai falar do Arta Solar, o clube que, olha... Tem dado que falar no cenário africano, inclusive recebendo grandes estrelas e lendas africanas que pouca gente sabe, tá? Então, mais três segundinhos e vamos para a história principal hoje do nosso PSG africano, como vocês já devem ter lido aí no vídeo. De boot, cara, eu nem devo conhecer esse país e nem saber que ele ficava no continente africano. Eu sei que você deve pensar mais ou menos isso, mas eu vou explicar, tá? Vamos lá. O país é localizado no famoso Chifre da África, que é uma região ali do continente africano e tem pouco mais de 800 mil habitantes. A geografia de Djibouti é famosa pelos extensos recifes de corais na capital, que se chama Djibouti também, mas é também conhecida por fornecer áreas desérticas e até mesmo a presença de grandes vulcões no país. E como você deve perceber aí no mapa, o país é vizinho da Eritreia ao norte, Etiópia ao oeste e pela Somália ao sul. E em Djibouti, as línguas oficiais são principalmente o francês e a língua árabe, mas também tem outras variações dependendo da região e dos grupos étnicos, beleza? Dito isso, a Associação Esportiva Darta Solar nem sempre se chamou assim e eu vou explicar o porquê. Fundada em 1980, a instituição começou como Chemin de Fer, que em uma tradução livre no francês se chama justamente Estrada de Ferro e que faz menção a uma construção histórica ali de uma estrada de ferro, literalmente, entre Djibouti e a capital da Etiópia, Addis Abeba, porque os dois países são vizinhos históricos e também tem uma relação histórica ali de trocas comerciais e até uma relação política também historicamente. Assim, o Chemin de Fer esteve sempre presente ali na Djibouti Premier League, que foi fundada oficialmente em 1987. O clube também passou por outras formações, outros nomes, até chegar ao nome de CDE Colas, que foi ali entre 2007 e 2014. Mas agora a gente vai para a primeira curiosidade do futebol em Djibouti, até porque todos os clubes da primeira divisão jogam em apenas um estádio, e o estádio se chama El Had Hassan Goulet Atidon, que possui até grama artificial e olha só, até possui selo FIFA de qualidade, ou seja, tem que respeitar o nosso Djibouti, tá? Mas apesar das campanhas regulares ali do clube, 2018 foi o ano em que o clube mudou de cenário, mudou de patamar, tanto no país, começou a chamar, digamos assim, a atenção do cenário africano. Até porque o empresário Tomi Tayoro Nikos, famoso por gerir uma empresa de energia solar em Djibouti, resolveu comprar a equipe. E dali em diante, o nome Solar, que é justamente o nome da empresa, do empresário, começou a fazer parte do nome da instituição. Daí o novo nome, Associação Esportiva Arta Solar 7, em menção à empresa 
do grande magnata do continente africano. E a principal promessa era o seguinte, investir nos centros de formação de equipes juvenis do Arta Solar e com certeza sonhar com o título mais importante do continente africano, a Liga dos Campeões da CAF. E aí o Arta Solar começou a chamar a atenção do futebol africano e até mesmo do cenário mundial em novembro de 2020, com a contratação de Alex Song. E eu tenho, sim, tenho quase certeza que vocês devem lembrar dele, porque ele jogou por quase 10 anos no Arsenal do Asen Wenger e disputou mais de 200 jogos pela equipe da Inglaterra. E também, se vocês forem refrescar um pouco a memória, o Alex Song jogou pelo Barcelona lá no começo dos anos de 2010, principalmente ali em 2012, na, naquela geração fantástica de Lionel Messi. Mas querendo ou não, vocês devem estar se perguntando, cara, apesar disso tudo, por que, que o Alex Song, jogador de seleção camaronesa, que já disputou jogos importantes pelo mundo, resolveu jogar em Djibouti, num país que nem é tradicional no próprio continente africano. E aí tem a explicação do próprio dono, porque a intenção de Tomi Tayoro era simples, ele queria tornar o Arta Solar o PSG da África, isso mesmo. E começou até dando certo, porque capitaneado pelo Alex Song, o clube se tornou campeão nacional pela primeira vez em 40 anos, com o título conquistado da Djibout Premier League na temporada 2020-2021. E com o Alex Song até responsável ali pelo desenvolvimento das equipes juvenis do Arta Solar, tá? Ele cumpria várias funções aí, ele vem cumprindo várias funções no Arta Solar em Djibout. Mas se vocês acham que parou por aí, logo após a conquista do Arta Solar do Campeonato Nacional, eles contrataram um outro jogador super conhecido, tá? Que é o goleiro Carlos Cameni também camaronês e ídolo do espanhol na Espanha. E, cara, papo reto, a gente tá falando de um dos maiores goleiros da história do futebol camaronês. Não é qualquer goleiro. E esse cara resolveu ir jogar em debut. Inclusive, ele era amigo bem próximo do Alex Song. E isso também contou. Outra contratação importante foi o atacante senegalês Diafra Sako, ex-jogador do West Ham na Premier League, que chegou no Arta Solar pouco antes de Kameni. O atleta, inclusive, chegou a disputar a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, tá? Por Senegal. Não é qualquer jogador, não. Um jogador conhecido pelos senegaleses e também no cenário africano. Depois disso, você deve estar pensando, cara, o Arta Solar já tem umas estrelas aí, já tem jogadores que já jogaram grandes jogos aí no futebol mundial. Eu acho que já tá bom pro Arta Solar, né? Um clube de debut, com todo respeito, já tá ok, né? Não. Corta para 7 de setembro de 2022, a nova contratação e a oficialização de Salomão Calu na equipe do Arta Solar. Ele mesmo, Salomão Calu, ex-jogador do Botafogo, marfinense, campeão da Champions League e da Premier League pelo Chelsea, campeão africano pela Costa do Marfim e que também já foi pauta aqui no canal sobre africanos que já jogaram no Brasil. Vou deixar o cardzinho aqui em cima para vocês. Porém, vamos rememorar lá, tá? A principal intenção do novo dono do Arta Solar é conquistar a Liga dos Campeões da CAF. Só que nas últimas duas temporadas, o clube acabou sendo eliminado ainda nas preliminares, inclusive na última sendo eliminado para o Almerreik do Sudão e dando adeus ao principal torneio do continente africano. E assim, é difícil a gente saber qual o futuro do Arta Solar. O que a gente sabe e que a gente imagina é que o Arta Solar deve continuar sendo competitivo e, e pelo elenco que tem, até mesmo campeão nas próximas temporadas no país. Se vai bater de frente com os principais clubes do futebol africano no momento, como a Wale, Mazembe, o Sperrans da Tunísia, já é outra questão, mas é muito legal a gente saber que existe um futebol ativo fora do eixo do norte africano e de alguns países principais ali da África Ocidental. Eu quero saber de vocês, vocês já ouviram falar do país de Butch ou vocês já ouviram falar do Arta Solar? Como eu disse, eu não sei se vai vingar o projeto, mas pelo menos a nível nacional já vingou e a gente tem aí estrelas africanas, até algumas lendas do futebol africano jogando em Djibouti, que fica ali no território conhecido como Chifre da África. 
Se você curtiu essa história, deixa o like, porque é graças ao teu like que esse vídeo chega mais longe e a plataforma indica mais esse vídeo para pessoas fora da nossa bolha aqui. E é muito importante que vocês também comentem. É isso, cara. Isso hoje a gente está falando sobre Djibut, cara. Djibut. Isso daqui é só para quem gosta muito de futebol africano e também quem gosta de saber é, aonde o futebol pode chegar e algumas estrelas africanas uh, que estão, digamos que, indo fora daquela curva normal que é ir para o norte africano ou alguns outros países ali da África Ocidental. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e principalmente inscreva-se no canal para receber é, novos conteúdos e ative o sininho para que sempre que sair um vídeo novo você seja notificado sobre o vídeo, beleza? Ó, e compre aqui, tá? A camiseta da coleção África Mamba. Chega lá no nosso YouTube, arroba África Mamba BR no Instagram e nos siga para saber mais conteúdos que a gente vai produzindo por lá, tá? No Instagram. Tamo junto e eu espero vocês no próximo vídeo. Indique o vídeo do África Mamba para os seus amigos, beleza? Tamo junto e até a próxima.